इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस पे हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के ऊपर यहाँ हम बात करेंगे हिक्शर ओहलिन थ्योरी हिक्शर ओहलिन थ्योरी का जहाँ तक ताल्लुक है हम इसके अंदर आपके साथ शेयर करते हैं आ, कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज और हिक्शर ओहलिन बिल्कुल एक नए अंदाज से सोचता है और नई बात वो कहता है कि किस मुल्क को कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए और कौन सी इम्पोर्ट करनी चाहिए इसका फैसला इस बात पर मुनसर है कि इस मुल्क के पास किस तरह के वसाइल हैं, किस तरह के वसाइल हैं। जिन मुल्कों के पास जिस तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वो उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे इस सेंस में अगर देखें तो वो बात करता है आपके साथ फैक्टर इंडोमेंट्स की तो वो कहता है ही आर्ग्यू डेट दो है हिक्शर ओहलिन दो राइटर है इसके दम्पेरेटिव एडवांटेज राइजेस डिफरेंसिस इन फैक्टर इंडोमेंट फैक्टर इंडोमेंट का मतलब है एक्सटेंड टू विच ए कंट्री इंडोर्ड विद ए इंडोर्ड विद ए रिसोर्स सच एज लैंड लेबर एंड कैपिटल मैटर ये करता है कि एक मुल्क के पास इंडोमेंट फैक्टर्स में लैंड लेबर और कैपिटल की मकदार कितनी है ये लैंड लेबर और कैपिटल की जो मकदार है जितनी ज्यादा है किसी एक चीज की मकदार वो तय करेगी कि इस मुल्क को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यहाँ मैं आपके सामने एक मिसाल रहा हूँ देखिये आपकी स्क्रीन पे दो कंट्रीज हैं, ए कंट्री और बी कंट्री मैं ये रिपीट करते हुए बात कर रहा हूँ कि ये बात के किस चीज को एक मुल्क ने प्रोड्यूस करना है और किस चीज को एक मुल्क ने प्रोड्यूस नहीं करना इस चीज का फैसला फैक्टर इंडोमेंट पर और फैक्टर इंडोमेंट से मुराद है कि उसके पास कौन सा फैक्टर इनपुट ज्यादा है और कौन सा फैक्टर इनपुट कम यहाँ पे दो मुल्क आपके सामने हैं जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है इस वक्त कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी है एक कंट्री है उमर हुसैन अपना माइक बंद करो तो जो है एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है अब कंट्री ए और बी दो मुल्क है और दोनों मुल्कों में एक वाजिया फर्क आपको नजर आएगा ये देखिए ये ब्लू एरिया कंट्री ए में जाहिर कर रहा है कि इसके पास लैंड बहुत ज्यादा है अच्छा हाँ ये भी याद रहे कि आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो वहां आपने थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि फैक्टर इनपुट है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेनोरशिप यहाँ पे तीन फैक्टर लिखे हुए कौन से तीन फैक्टर है एक लैंड दूसरा कैपिटल और लेबर अब जरा कंट्री ए की तरफ चलिए कंट्री ए में देखिए लैंड जो है ब्लू एरिया से मेंशन है जहां मेरा कर्सर है इस वक्त पॉइंट कर रहा है कितना है 60 परसेंट लेबर इसके अंदर कितनी है 10 परसेंट और कैपिटल कितना है दैट इज 30 अब ऐसा मुल्क जो है जहां लैंड ज्यादा है लेबर कम है और कैपिटल भी नस्बता बेहतर है तो यहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मिंग माइट भी पॉसिबली जैसे अमेरिका है आबादी इतनी ज्यादा नहीं है आबादी थोड़ी है पाकिस्तान से हाफ और वसाइल कैपिटल इक्विपमेंट आल दो के जर्मनी वगैरह मुकाबले में इसके लेकिन कैपिटल इक्विपमेंट इनके पास अच्छा खासा है और टेक्नोलॉजी में एडवांस है और लैंड भी बहुत ज्यादा यही हालात कैनेडा के इसलिए दोनों मुल्क अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं कनाडा में तो एक जमाने बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को बुलाया गया था जिन्होंने एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज किया हुआ था ये जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ग्रेजुएट थे और आ, मेरे कई दोस्त जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ था इकोनॉमिक्स में विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट हो गए तो ये वो मुल्क होते हैं तो जाहिर है उनके पास लैंड ज्यादा है तो फिर लैंड के हिसाब से प्रोडक्ट लेकिन दूसरा मुल्क जो है अगर आप वहां देखें तो वहां पे लेबर फोर्स की अच्छी खासी मकदार है तो यहाँ पे जो है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कारपेट प्रोड्यूस हो सकते हैं इस तरह की चीजें हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं तो डिपेंड करता है आपका कौन सा फैक्टर ज्यादा है तो आई होप आपको समझ में आया हिक्चर ओहलीन ने बात ही खत्म कर दी उसने कहा ये छोड़ दीजिए कि किस में आप ज्यादा एफिशियंट है किस में नहीं है बात सिंपल सी है जिस चीज के इनपुट रिसोर्सेज आपके पास है वो चीज आप प्रोड्यूस कीजिए अगर आप बस लैंड ज्यादा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे लेबर ज्यादा है तो कोई हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना लेंगे और कैपिटल लेबर ज्यादा है तो फिर आप टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स भी बना सकते हैं गाड़ियां भी बना सकते हैं अब ये उनका ख्याल है जिसको हम फैक्टर इंडोमेंट कहते हैं देखिए यहाँ पे दो कंट्रीज आपके सामने है एक है इंगोला और दूसरा है इंगोला का नाम आपने सुना होगा 
बुटसवाना जो है वो इट इज समेयर इन तो अगर आप देखें तो इनके यहाँ पे जो ये जो डी शेप कर्व है जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस तरफ ये जाहिर करती है कि दो प्रोडक्ट्स हैं वाई एक्सिस पे पटेटोस लिए हुए हैं और एक्स एक्सिस पे शूज लिए हुए तो जो इंगोला है वहां पे फैक्टर्स का इंडोमेंट ऐसा है कि वहां पे पटेटोस ज्यादा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और शूज कम प्रोड्यूस किए जा सकते हैं पटेटोस के लिए ये आइडियल है तो लिहाजा ये ज्यादा पटेटोस प्रोड्यूस करेगा शूज कम प्रोड्यूस करेगा लेकिन जो बुट्स वाना है वहां पे अगर आप देखिए तो पटेटोस यानी एग्रीकल्चर वर्क कम है और शूज मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है गालबन हो सकता है कि वहां पे फार्म हाउसेज हो लेदर ज्यादा हो और उससे मुतल टेक्नोलॉजी भी ज्यादा हो तो दिस इज डेट्स वाई कि वो शूज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और पटेटोज कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एक वाजह डिफरेंस आपको नजर आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि इंगोला में फैक्टर इंडोमेंट पटेटोज की तरफ ज्यादा है ठीक है जी और बुटसवाना में जो है शूज की फैक्टर इंडोमेंट ज्यादा है यानी शूज से मुतल जो है वो इनपुट फैक्टर जो है वो काफी ज्यादा दस्तियाब है इसलिए ये इसमें स्पेशलाइज करेगा और इसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ये है जिसको हम कहते हैं फैक्टर इंडोमेंट अगर आप इस डायग्राम को बनाएं तो आप इस एक ही डायग्राम में दोनों को भी शो कर सकते हो जैसे ये यही वाला कर्व उठा के इसमें रख दो तो दोनों एक ही डायग्राम में भी शो हो सकते हैं और उसके ऊपर लिखा जा सकता है कि बुट्सवाना जो है उसका लाइन डॉटेड कर दिया जाए और जो इंगोला है उसका लाइन डार्क कर दिया जाए तो एक ही डायग्राम के पेपर में टाइम कम होता है तो हम ये एक्सप्रेस कर दें कि ये देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व इसका नाम क्या है प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व क्या मैंने बोला प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबल ट्रेंड कह दे तो इसको अगर देखें तो इसका ज्यादा ट्रेंड बताता है कि ये पटेटो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो शूज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ये लाइन भी उठा के इधर रख दें एक ही लाइन डॉटेड कर दें एक ही डार्क कर दें एक ही डायग्राम से आपका काम चल जाएगा तो होप आपको यहाँ तक बच्चों समझ आई है अब कौन बताएगा मुझे अगेन सेम स्टूडेंट बता दें इस थ्योरी के अंदर हमें इतना ही काम जो है वो कर लें तो आपके लिए काफी है अच्छा तो इसको हमने कहा हिक्शर ओहलिन थ्योरी